我当年演的时候，我不喜欢王语嫣，我觉得王语嫣一点性格都没有。被李若彤实名制嫌弃的王语嫣，在张纪中版《天龙八部》中却是最抢手的一个角色啦。刘亦菲在出演王语嫣这个角色的时候只有十六岁，那张脸一看就是一个天真无邪、不谙世事的少女啊！一出场就自带仙气，一颦一笑，仪态万千，难怪会被称为神仙姐姐呢。但其实很多人不知道的是，刘亦菲并不是王语嫣这个角色的第一人选，在《天龙八部》选。选角的时候，王语嫣这个角色非常抢手，但是前来试镜的演员千千万，却没有一个人符合张纪中对角色的期待。据说当时正值韩流最厉害的时候，所以投资方非常看好，由韩国明星金喜善来演王语嫣，但是被导演周晓文给否了。给出的原因也很简单粗暴，他不会说中文，又不了解中国，怎么能演出王语嫣的味道呢？后来，黄奕、徐静蕾、蒋勤勤都曾在考虑范围之内，但最后他们还是因为各种理由被导演拒之门外了。说徐静蕾没有仙气，说黄奕不够漂亮，说蒋勤勤年纪大，不得不承认那个年代的导演真的是什么都敢说呀。在一众一线演员之中，又有一些小有名气的演员去尝试王语嫣，就好比颜丹臣。颜丹臣曾出演过《大唐情史》里的杨妃，古装扮相非常漂亮。另外，她还曾出演过《宝莲灯》里的嫦娥仙子，不仅美丽，而且极具仙气。当时导演也是很属意她的，但是试镜的时候，她试了一段哭戏，她觉得自己表现得很不好，这个角色不适合自己，于是主动放弃了选拔。后来还是张纪中无意之间看到了刘亦菲的广告和刘涛的杂志封面，觉得这两个人很有灵气，于是一起约见了他们。刘亦菲并不是一上来就拍板王语嫣的，她先试的是阿朱这个角色，反而是刘涛饰的王语嫣。导演很认可刘涛的演绎，刘涛本人也很喜欢这个角色。本以为角色到手是板上钉钉的事儿了，可没想到张纪中又让刘亦菲试了一下王语嫣的戏。当刘亦菲扮上王语嫣全套装备，出现在考官们面前时，大家都眼前一亮啊！再加上她年龄很符合原著，所以立马拍板了刘亦菲饰演王语嫣，而刘涛则是去。演了阿朱，随着演员们的一一就位，张纪中总算能够欢欢喜喜的准备开拍了。但他没有想到的是，拍摄过程可比选角要难太多了。二十八岁的林志颖竟然会被蒋欣嫌了。《天龙八部》拍摄历时五个月，大大小小的场景近八百多个，拍摄地更是从北京辗转至浙江、云南等地。然而这些都不是最让张纪中操心的，最让他头疼的还是演员呢、啊。两千零三年在拍摄电视剧《天龙八部》的时候，林志颖所饰。演的段誉和蒋欣所饰演的穆婉清有一段非常令人脸红心跳的动作戏。按照剧本中的要求，穆婉清被人下了药，和段誉在一个房间里缠绵悱恻。然而在拍这段戏的时候，蒋欣却迟迟进入不了状态，甚至还到张纪中那里提起了抗议。那时候的蒋欣才十九岁，不太好意思当着所有人面演这么大尺度的戏。更何况林志颖比他大好多，他就更放不开了。于是他就去问导演，能不能把这段戏删掉啊？导演自然是不能任由演员加戏改戏，直接拒绝了他。不过为了让蒋欣放宽心，导演安慰他道：“你就把他当成一块肉啃。”话是这么说，但是等到真正开始拍的时候，心里那道坎儿还是很难跨过去的。拍摄之余，蒋欣开玩笑说自己才十九岁，没想到荧幕初吻给一个老男人。林志颖听到之后也毫不客气地怼了回去：“我才不老，我多嫩呢。”那个时候我就开玩笑，我说我荧荧幕初吻竟然会给你这样的老男人，他听到。又不高兴，说我才不知道，我看我长得多嫩呢、啊。确实，当时拍这戏的时候，林志颖也不过才二十八九岁，正值风华正茂的时候，仅靠一张帅气的脸，就不知道成为了多少人的梦中情人，更别说他还有一身的演技了。如今被人嫌弃老，林志颖心里多少是有点不开心的。虽然心里明白这只是一句玩笑话，但是他还是决定要给蒋欣一个教训。于是，在下午两个人要拍吻戏之前，林志颖吃了好几头蒜。蒋欣一看，这不行啊，于。于是他也开始吃蒜。下午我们俩吻戏哈，中午吃饭的时候，他就让他经纪人去帮他拿蒜。啊，我会吃亏的，我也吃。然后我们两个人就不停的在吃，两人就这样疯狂炫蒜。到了开拍的时候，刚刚要靠近的时候，林志颖就因为受不了难闻的气味，主动认怂了，并且还要了一颗口香糖吃。刚刚要接近的时候，林志颖拼，给我个口香糖吧。两人便借着这颗口香糖相视一笑，泯恩仇了。相信这场充满蒜味的吻戏，相信两。人都应该记忆犹新吧。
，这段对手戏就在两人的打打闹闹中完美的拍完了。张纪中版的《天龙八部》是张纪中改编江湖中最受认可的一部了，尤其是胡军所饰演的乔峰更是备受好评，不仅霸气，而且非常具有西北男子的粗犷。但很多人不知道的是，《天龙八部》可是胡军演的第一部武打戏。而且那时候武打片找的我找的太多了，你知道不知道我推了多少？我不是武打演员，<笑>我是个挺不错的文戏演员。<笑>让一个文戏演员去演义薄云天的乔峰，张纪中到底是怎么想的？这件事还得从张纪中的另外一部戏《笑傲江湖》说起。那时候张纪中正在为《笑傲江湖》选角，不知怎么着，突然就想到了胡军，于是连夜打电话把他从深圳。叫到了剧组，本来啊，胡军也是不想过去的，毕竟离得那么远。况且自己在深圳也是正在剧组拍戏，但是张纪中跟他说，这是一个金庸剧。一听这话，胡军立马请假，连夜就奔赴了《笑傲江湖》剧组。我在深圳还在拍一个戏呢，一提金庸，你知道，唰就过来了。到了剧组之后，张纪中让他演令狐冲，现场试了一段打戏，可胡军根本没有拍过武打戏，更何况他还是个左撇子。果不其然，试完戏之后，他就被武术指导嫌弃了。我是左撇子，左手拿剑，啪啪啪给人打完了以后，人说这套招得重新全都变啊，什么什么之类的。<笑>胡军看这情况就想走，结果被张纪中拉到了屋子里，跟他说这个角色不适合你。胡军，这角色。嗯，不大适合你。随后，张纪中接着说：“我下面还有一部戏《天龙八部》，你来演乔峰行吗？”胡军一听这话，自然是开心的不行啊！毕竟相比较令狐冲，他更想演乔峰大侠。下面有个戏，《天龙八部》。你演萧峰行吗？我说你这儿你,你说了啊。值得一提的是，胡军刚走半个小时，李亚鹏就来了。我刚一走，没过半个小时，谁来了？亚鹏来了，也是在试啊。打完了以后，就是他了。令狐冲是这么产生的。胡军回去之后，满心欢喜的等着张纪中找自己演乔峰，溜溜等了一年，他以为张纪中糊弄他呢，就不管这个事儿了。一眨眼，两年过去了，这个时候张纪中才给他打电话，叫他去试妆。两年过后，叭一个电话，军儿啊，你还记得我咱俩说那事儿吗？我说我当然记得了，靠谱吗？靠谱，来吧，我去了八一场。开始试妆，拿到了心心念念的乔峰之后，胡军才明白了什么叫百爪挠心呢？既想拼尽全力演好这位大侠，又担心用力过猛辜负了观众的期待，于是他每天在片场事事都亲力亲为，骑马呀、打架呀、跳楼呀，多亏是年轻啊，胆大有着一腔热血。正是因为演员的认真和敬业。胡军版的乔峰才能在黄日华版的光芒之下杀出一条属于自己的路。自带音响的黄日华和自带吹风机的胡军，大家喜欢哪一个呢？其实胡军版的乔峰非常符合原著对乔峰外形的描述，身材魁梧，看起来更具野性和刚猛，还原了原著中乔峰北方汉子的粗犷长相，气势逼人，拥有一种王者霸气，浑身上下充满顶天立地的豪情。如果非要说不足，那也许就是少一点侠骨柔情吧。但这又何尝不是这版《天龙八》？部的一大特点呢？大家喜欢哪一版的《天龙八部》呢？